மாணவர்களுக்கு எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் காப்போத்த உயர்தர வகுப்பிலே தகவல் தொடர்பாள தொழில்நுட்பத்தை கற்கின்ற மாணவர்களோடு இன்று சந்திக்கின்றோம் அந்த பாடத்திலே நாங்கள் கடந்த பாடத்திலே நாங்கள் இந்த தேர்ச்சி பதிமூன்றை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே தேர்ச்சி பதிமூன்றின் அடிப்படையிலே இந்த தகவல் தொடர்பாள தொழில்நுட்பத்தினுடைய புதிய போக்குகள் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்ற விடத்தை நாங்கள் கலந்துரையாடினோம் அதன் அடிப்படையிலே நாங்கள் மிகவும் சிறப்பாக பார்த்த ஒரு விடயம் இந்த இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு என் என்றால் என்ன அந்த செயற்கை நுண்ணறிவு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அந்த செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி எமது தகவல் தொடர்பாள தொழில்நுட்பத்திலே எவ்வாறான இயந்திரங்களை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ளலாம் அதிலும் நாங்கள் இந்த புத்தி சாதுரியமான இயந்திரங்கள் அதே போல் இந்த உணர்திறன் மிக்கதான உபகரணை நாங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கி கொள்ளலாம் அது எவ்வாறான பங்களிப்பை இந்த தகவல் தொடர்பாள தொழில்நுட்பத்திலே செய்கின்றது எனவே நாங்கள் இந்த புதிய தொழில்நுட்பங்களை எமது இந்த தகவல் தொடர்பாள தொழில்நுட்பத்திலே பயன்படுத்தி கொள்ளுகின்ற போது அதே சந்தர்ப்பத்தில் அது எவ்வாறான புதிய இயந்திரங்களுக்கு உருவாகி கொடுத்திருக்கின்றது எமது அன்றாட வாழ்க்கையிலே நாங்கள் தகவல் தொடர்பாள தொழில்நுட்பத்தை மிகவும் அதிக அளவு பயன்படுத்துகின்றோம் அவ்வாறு மிகவும் அதிக அளவில் நாங்கள் அவற்றை பயன்படுத்த உட்படுகின்ற போது ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதற்கேற்ப எங்களுக்கு புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தி தர வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் தகவல் தொடர்பாள தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் எமது இந்த அன்றாட வாழ்க்கைக்கு அதிக அளவு பயன்படுத்தி கொள்ளுகின்ற போது அதன் ஊடாக எங்களுக்கு புதிய தொழில்நுட்பங்களை நாங்கள் எமக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் அந்த புதிய தொழில்நுட்பங்களானது பல்வேறுபட்ட புதிய இயந்திரங்களை எங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் அந்த புதிய இயந்திரங்களும் கூட எங்களுக்கு இந்த நவீன எமது செயல்பாட்டுக்கு ஏற்ப அதாவது நாங்கள் எல்லா விதமான விடயங்களையும் எங்களுக்கு கை அருகே வர வேண்டும் நாங்கள் தன்னிச்சையாக அவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு மனிதனுடைய இடையூறு இல்லாமல் அவற்றை செய்து கொள்ள வேண்டும் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் இந்த உபகரணங்களானது எமக்கு மனிதனை போலே இயங்குவதற்கு ஏற்ப அவை எங்களுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே அதில் மிகவும் அதிக அளவு பங்களிப்பு செய்கின்ற ஒரு துறையாக இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு காணப்படுகின்றது என்பதனையும் அந்த செயற்கை நுண்ணறிவிலே பல்வேறுபட்ட வகைகள் காணப்படுகின்றன அந்த வகையை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு எமது மனிதனுடைய செயல்பாட்டுக்கு ஏற்ப மனிதனுடைய நுண்ணறிவுக்கு சமமாக தன்னுடைய பங்களிப்பை செய்கின்ற அதுக்கு பொருத்தமான உபகரணங்களை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதற்கான ஆராய்ச்சியாளர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவ்வாறு முயற்சி செய்து பல்வேறுபட்ட நவீன உபகரணங்களை எங்களுக்கு ஆராய்ச்சியாளர் வழங்கியிருக்கின்றார்கள் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைய பாடத்திலே நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் எமது இன்றைய பாடத்துக்கான எமது தேர்ச்சியாக நாங்கள் அவதானிக்க இருக்கின்ற விடயம் தகவல் தொடர்பாள தொழில்நுட்பவியலின் புதிய போக்குகளையும் எதிர்கால வழிகாட்டல்களையும் ஆராய்வார் என்பது எமது இந்த தேர்ச்சியாக காணப்படுகின்றது இன்றைய பாடத்திலே நாங்கள் இரண்டு தேர்ச்சி மட்டங்களை அவதானிக்க இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் முதலாவதாக பார்க்க இருக்கின்ற எமது தேர்ச்சியானது பதிமூணு தசம் இரண்டு தேர்ச்சி மட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டது அதன் அடிப்படையில் கணனி முகவர் தொழில்நுட்பவியலின் அடிப்படைகளையும் அதன் பிரயோகங்களையும் ஆராய்வார் என்பது எமது இந்த பதிமூன்று தசம் இரண்டு என்ற தேர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டது அதன் அடிப்படையில் அந்த பதிமூன்று தசம் இரண்டு தேர்ச்சி மட்டத்துக்கான கட்டற்பெயர்களாக என்ன விடயங்களை நீங்கள் இந்த பாடம் முடிவின் போது அடைந்திருக்க வேண்டும் என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது முகவர் மென்பொருள்களை சுருக்கமாக விவரிப்பதுடன் அவற்றின் சிறப்பு இயல்புகளையும் விவரிப்பார் என்பதனும் பல்முகவர் மென்பொருள் முறைமைகளை சுருக்கமாக விவரிப்பதுடன் அவற்றின் சிறப்பு இயல்புகளை நீங்கள் அறிந்திருத்தல் வேண்டும் அது மட்டுமல்ல முகவர் முறைமைகளின் பிரயோகங்களை நீங்கள் இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் என்பன இந்த பதிமூன்று தசம் இரண்டு இந்த தேர்ச்சி மட்டத்தின் ஊடாக உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கின்ற கட்டல் பெயர்களாக காணப்படுகின்றது அதன் போது நாங்கள் இன்னொரு தேர்ச்சி மட்டமும் இதில் உள்ளடக்க உள்ளடக்கி இருக்கின்றோம் பதிமூன்று தசம் மூன்று என்ற தேர்ச்சி மட்டத்தை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் பதிமூன்று தசம் மூன்று என்ற தேர்ச்சி மட்டமானது தற்போது இருக்கும் கணித்தலின் மாதிரிகளை ஆ ஆய்வதுடன் புதிய மாதிரிகளை முன்மொழிக்க வேண்டும் என்பது இந்த தேர்ச்சி மட்டம் பதிமூன்று தசம் மூன்றாக காணப்படுகின்றது அதாவது தற்போது இருக்கும் கணித்தலின் மாதிரிகளை ஆய்வதுடன் புதிய மாதிரிகளை முன்மொழிவார் என்பது தேர்ச்சி மட்டாக காணப்படுகின்றது இதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அடைந்திருக்க வேண்டிய இந்த கட்டல் பேரானது ஒன்னிமன் கணனிக்கு அப்பாற்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை எதிர்வு கூறக்கூடிய அந்த ஆற்றலை நீங்கள் இந்த பாடமுடியின் போது அடைந்திருக்க வேண்டும் என்ற விடயம் இந்த இரண்டு தேர்ச்சி மட்டங்களுக்கு அமைய இந்த தேர்ச்சியின் அடிப்படையில் இந்த கட்டற்பெயர்களை நீங்கள் அடைந்திருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு முதலாவது பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் இன்றைய 
எமது இந்த செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் இந்த மென்பொருள் முகவர்கள் என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது மென்பொருள் முகவர்கள் என்றால் என்ன இந்த மென்பொருள் முகவர்கள் இந்த தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தோடு எவ்வாறு தொடர்படுகின்றது இந்த மென்பொருள் முகவர்கள் எமது வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது பயனருக்கு எவ்வாறான வகையில் உதவி செய்கின்றது போன்ற விடயங்களை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்க வேண்டும் எனவே மென்பொருள் முகவர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றது அதாவது முகவர்கள் என்பது ஒருவருக்கு பதிலாக பங்கு பற்றக்கூடிய இன்னொருவரை நாங்கள் முகவர் என அழைக்கின்றோம் அதாவது ஒருவருடைய செயல்பாட்டுக்கு அவருடைய செயல்பாட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவர் சார்பாக பங்கு பற்றுகின்ற இன்னொருவரை நாங்கள் இங்கு முகவர் என அழைக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு ஒரு செயல்பாட்டை மேற்கொள்வதற்காக அந்த செயல்பாட்டு அந்த செயல்பாட்டை மேற்கொள்பவர் சார்பாக இங்கு பங்கு பற்றக்கூடிய இன்னொரு முகவர் அந்த முகவரானது இங்கு மென்பொருளாக காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செயல்பாடை மேற்கொள்வதற்கு ஒரு மென்பொருளை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த மென்பொருளானது இங்கு எமது முகவராக காணப்படுகின்றார் என்பது நாங்கள் இதிலிருந்து அறிந்து கொள்ளக்கூடிய விடயமாகும் அதாவது ஒருவருடைய ஒரு செயல்பாட்டை மேற்கொள்வதற்காக நாங்கள் ஒரு நடுவரை தீர்மானித்திருக்கின்றோம் அந்த நடுவரின் ஊடாக ஒரு செயல்பாடை மேற்கொள்கின்றோம் இங்கு அந்த நடுவராக தொழிற்படுபவர் ஒரு மென்பொருளாக காணப்படுகின்றது என்பது இங்கு நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயமாகும் அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த கணனி முறைமைகளிலே நாங்கள் மென்பொருள் முகவர் என அழைக்கப்படுகின்ற விடயம் யாதனில் மனித பாவனையாளர் சார்பாக அல்லது கணனியுடைய பிரயோகங்களுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மென்பொருள் என நாங்கள் அவற்றை இங்கு வரையறை செய்கின்றோம் அதாவது இங்கு மனித பாவனையாளர் சார்பாக மனிதனுடைய பாவனையாளருக்கு சில சேவைகளை வழங்குவதற்காக கணனியினுடைய பிரயோகங்களுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மென்பொருள் இதனையே நாங்கள் இங்கு இந்த மென்பொருள் முகவர் என அழைக்கின்றோம் இதற்கு நாங்கள் உதாரணமாக தற்போது நாங்கள் பாவிக்கின்றோம் எங்களது கணனியிலே பாவிக்கின்றோம் அதாவது விண்டோஸ் என்ற இந்த இயக்க முறையை அடிப்படையாக கொண்ட கணனிகளிலே நாங்கள் கோட்டனா என அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு மென்பொருளை பாவிக்கின்றோம் எனவே அந்த கோட்டனா என அழைக்கப்படுகின்ற அந்த மென்பொருளானது இந்த எமது எமது சார்பாக எமக்கு சில பிரயோகங்களை வழங்கி அதன் ஊடாக எமக்கு சேவைகளை பெற்றுக் கொடுப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதாவது இவை இந்த கணனி இயக்க முறையிலே செயல்பாடுகளை நிகழ்த்துகின்ற ஒரு வேர்ச்சுவல் ஒரு எசிஸ்டனாக கொல்லப்படுகின்றது அதாவது மெய்நிகர் உதவியாளராக இது கொல்லப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது இந்த கோட்டனா என்பது இந்த விண்டோஸினுடைய இயக்க முறையிலே காணப்படுகின்றது எனவே கணனியை பயன்படுத்தி நாங்கள் சில வேலைகளை செய்கின்ற போது இவை எங்களுக்கு அந்த எங்கள் சார்பாக அவை சில வேலைகளை செய்து கொடுக்கின்றன அதாவது நாங்கள் நேரடியாக சென்று குறிப்பிட்ட அந்த மென்பொருளை இயக்கி அதனுடைய சேவையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முற்படுகின்ற போது எங்களுக்கு சில சந்தர்ப்பங்களிலே அந்த வேலை செய்வதற்கு சில தடுமாற்றங்கள் காணப்படலாம் அல்லது அவற்றை செய்ய முடியாமது போகலாம் எனவே அந்த பிரயோக மென்பொருள்களுடைய வேலையை எங்கள் சார்பாக செய்து கொடுப்பதற்கு அங்கு நடுவராக ஒருவர் காணப்படுவார் எனவே அந்த நடுவர் இங்க இந்த விண்டோஸ் இயக்க முறையை பொறுத்தவரை நாங்கள் அவற்றை நாங்கள் இங்கு கோட்டனா என அழைக்கின்றோம் எனவே கோட்டனா என இந்த விண்டோ செயல்முறையிலே அவ்வாறான ஒரு இந்த மென்பொருள் முகவர் ஒருவர் காணப்படுகின்றார் எனவே இந்த மென்பொருள் முகவர் என்பது மாணவர்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இங்கு ஒரு மென்பொருளை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த மென்பொருளானது எமக்கு சில சேவைகளை நடுவராக இருந்து ஆற்றி தருகின்றது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய சில வேலைகளை இந்த மென்பொருளானது எங்கள் சார்பாக ஆற்றி தருகின்ற போது அவற்றை நாங்கள் மென்பொருள் முகவர்கள் என அழைக்கின்றோம் இது மிகவும் இலகுவான ஒரு விடயம் மிகவும் தெளிவாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது பயனாளர்களுக்கு சேவையை வழங்குவதற்காக நடுவராக ஒருவர் காணப்படுகிறார் அவர்கள் அந்த குறித்த மென்பொருளில் சென்று அல்லது குறித்த வேலைகளை சென்று அதிலிருந்து சில சேவைகளை பெற்று அவற்றை எங்களுக்கு வழங்குகின்றார்கள் எனவே எங்களுடைய சேவையை நாங்கள் இந்த மென்பொருள்களின் ஊடாக பெற்றுக்கொள்கின்றோம் எனவே அதுதான் இந்த மென்பொருள் முகவர்கள் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எவ்வாறான சேவைகளை இவர் வழங்குகின்றார் எவ்வாறான சேவைகளை இவர் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார் என விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது பிரயோகங்கள் மற்றும் கோப்புகளை தேடி தேடுதல் 
அதாவது எமக்கு சில இங்கு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்களுக்கு தேவைப்படலாம் அல்லது சில ஃபைல்கள் எங்களுக்கு தேவைப்படலாம் அவற்றை இந்த முகவர்கள் அதாவது இந்த மென்பொருள் முகவர்கள் எங்களுக்கு அவற்றை தேடி கொடுக்கின்றார்கள் அது மட்டுமில்ல அதே போல் எமக்கு சில நாங்கள் சில குரல் வழிவாக சில கட்டளையை வழங்குகின்றோம் அந்த குரல் வடிவான கட்டளைகளை இவர்கள் இனங்கண்டு அதற்கேற்ப சில சேவைகளை அந்த மென்பொருள்களிலிருந்து பெற்று எங்களுக்கு தருகின்றார்கள் அதாவது நாங்கள் சில வேலைகளை எமது கணனி ஊடாக செய்கின்ற போது கணனியை நாங்கள் அவரை தட்டச்சு செய்கின்றோம் அல்லது ஏதாவது விடயத்தை நாங்கள் கிளிக் செய்கின்றோம் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் நாங்கள் அவ்வாறு தட்டச்சு செய்யாமல் நாங்கள் குரல் வடிவத்திலே எமக்கு தேவையான விடயங்களை வழங்குகின்றோம் எனவே எமக்கு தேவையான விடயங்களை குரல் வடிவமாக நாங்கள் அங்கு வழங்குகின்ற போது அதற்கேற்ப அவர் சென்று எங்கள் எமது குரலை அவர் இனங்கண்டு அதற்கேற்ப நாங்கள் தேடிய அல்லது எங்களுக்கு தேவையான அந்த சேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இங்கு காணப்படுகின்றது அதே போல் சில நினைவூட்டல்களை எங்களுக்கு வழங்குவதற்கு இந்த மென்பொருளானது எங்களுக்கு உதவி செய்கின்றது அதாவது நாங்கள் ரிமைண்டர்ஸ் அழைப்போம் சில ரிமைண்டர்ஸை நாங்கள் போட்டு வைக்கின்ற போது அந்த ரிமைண்டர்ஸ் ஆனது இந்த மெய்நிகர் உதவியாளர்களினால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அந்த வேர்ச்சுவல் எஜிஷனால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அவற்று எமக்கு தேவையான நேரத்தில் அவை எமக்கு அவற்றை நினைவூட்டக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இது இந்த மென்பொருளுக்கான அதாவது இந்த முகவர் மென்பொருளுக்கான சிறந்த ஒரு உதாரணமாகவும் காணப்படுகின்றது அதே போல் நாங்கள் எமது இந்த கணனியிலே பாவிக்கின்ற போது இவ்வாறான இந்த குறிப்பிட்ட சேவைகளை மனித பாவனையாளர்களுக்கு இந்த மென்பொருள் முகவர்கள் வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இவற்றை நாங்கள் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் இந்த மென்பொருள்கள் ஊடாக அதாவது இந்த மென்பொருள் முகவரிகள் ஊடாக இவ்வாறான சேவைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் எனவே நாங்கள் அவற் அவ்வாறான செயல்பாடுகளுக்கு நாங்கள் சில உதாரணங்களை பார்க்கின்ற போது குரல் அடையாளங்களை கண்டுகொள்ளுதல் அதே போல் இயற்கை மொழி எழுத்துக்களை விளங்கிக் கொள்ளுதல் அதே போல் முன்னைய தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு அதன் அடிப்படையில் இவர் தகவல்களை தயாரித்து அதன் அடிப்படையில் எதிர் கூறக்கூடியது அதே போல் சில அவதானங்கள் அடிப்படையான நியாயப்படுத்தல் இப் இவ்வாறான சில விடயங்களை நாங்கள் இவற்றின் ஊடாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இதன் அடிப்படையில் இவை இந்த புத்தி சாதுரியமான விடயங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு இந்த மென்பொருள் முகவர்கள் காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே அதே நேரத்தில் இவை நாங்கள் ஏற்கனவே அவதானித்த இந்த செயற்கை நுண்ணறிவினுடைய பலவீனமான செயற்கை நுண்ணறிவின் அடிப்படையில் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு விடயமாக இந்த மென்பொருள் முகவர்கள் காணப்படுவதை நாங்கள் இவற்றின் ஊடாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் அதாவது இங்கு பயனாளர் சார்பாக பயனாளருக்கு சில சேவைகளை வழங்குவதற்காக அல்லது பயனாளருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக பயனாளருக்கு உதவி செய்வதற்காக ஒரு நடுவராக இயங்கி அந்த நடுவரின் செயல்பாடின் ஊடாக இங்கு இந்த பயனாளருக்கு தேவையான சேவைகளை வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்ற இந்த மென்பொருள்கள் நாங்கள் மென்பொருள் முகவர்கள் நினைக்கின்றோம் எனவே இங்கு நீங்கள் கண்டுகொள்ள வேண்டிய அல்லது நீங்கள் இனங்கண்டு கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம் இது ஒரு மென்பொருள் இந்த மென்பொருளானது பயனாளர் சார்பாக இயங்கி சில வேலைகளை செய்து கொடுக்கின்றது எனவே இதன் ஊடாக நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தையும் அறிந்து கொள்ளலாம் அதாவது இந்த மென்பொருளை நாங்கள் பயன்படுத்துவதன் ஊடாக இங்கு வினைத்திறனானது அதிகரிக்கின்றது அதாவது இங்கு நேரமானது மிச்சப்படுத்தப்படுகின்றது அதே போல் உற்பத்தியை கூட்டிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது ஏனெனில் நேரடியாக பயனாளர் இவற்றை சென்று அவற்றை பெற்றுக்கொள்ள முற்படுகின்ற போது இங்கு அதுக்கான கால தாமதம் ஏற்படலாம் நேர கால தாமதம் ஏற்படலாம் அதே நேரத்தில் அவற்றுக்காக செலவிடப்படுகின்ற வளங்கள் விரயமாகலாம் எனவே இவ்வாறான விடயங்களை தவிர்த்து கொண்டு நாங்கள் இந்த முகவர்களை பயன்படுத்துகின்ற போது உற்பத்தி திறனை கூட்டிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அதே போல் வினைத்திறனான செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே வினைத்திறனான செயல்பாடுகள் உற்பத்தி திறனை அதிகரித்தல் போன்ற விடயங்களுக்கு இந்த மென்பொருள் முகவர்களை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வதன் ஊடாக எமது செயல்பாடுகளை சிறப்பாக மேற்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த மனிதர்களுடைய அல்லது பாவனையாளர்களுடைய இந்த சேவையை ஆற்றுவதற்காக பாவனையாளர் சார்பாக ஒரு இடையிலே இடை முகவராக இருந்து சேவையாற்றக்கூடிய மென்பொருள்களை நாங்கள் மென்பொருள் முகவர்கள் என அழைக்கின்றோம் எனவே தற்காலத்திலே மிகவும் முக்கியமானதாக இந்த மென்பொருள் முகவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் எனவே அதிகமான மென்பொருள்கள் இவற்றுக்காக காணப்படுகின்றது எனவே முகவர்களாக இந்த மென்பொருள்கள் தனது சேவையை இங்கு பயனாளர்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாகவும் காணப்படுகின்றது எனவே இதனுடைய அடுத்த விடயமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த மென்பொருள் முகவர்கள் எவ்வாறான பண்புகளை உடையவர்களாக காணப்படுகின்றார்கள் அதாவது இந்த மென்பொருள் முகவர்களுக்கு காணக்கூடிய பண்புகள் என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த மென்பொருள் முகவர்களானது சுயாதீனமானவை 
அதாவது சுயாதீனமானவை என நாங்கள் இங்கு கூறப்படுகின்ற போது மனித பயனாளரின் குறுக்கீடு இல்லாமல் முடிவுகளை எடுக்கக்கூடியவை அதாவது இந்த மென்பொருள்களானது மனிதனுடைய பயனாளர்களுடைய குறுக்கீடு இல்லாமல் முடிவுகளை எடுக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இதனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு இவை சுயாதீனமானவையாக காணப்படுதல் என்பது மிக முக்கியமான விடயமாகும் அடுத்ததாக இதனுடைய மிக முக்கியமானது இன்னொரு பண்பு இவை செயல்திறன் வாய்ந்தவை அதாவது சூழலில் நடவடிக்கையிலே ஆரம்பிக்க முடியும் எந்த சூழலில் காணப்படுகின்றதோ அந்த சூழலில் இருந்தே தன்னுடைய நடவடிக்கையில் ஆரம்பிக்கக்கூடியதாக இவை காணப்படுகின்றது எனவே இதனுடைய இன்னொரு பண்பாக நாங்கள் இவை செயல்திறன் வாய்ந்தவை என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் அடுத்ததாக இவை எதிர்வினை ஆட்டக்கூடியவை அதாவது சுற்றுச்சூழலில் நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ப செயல்படக்கூடியவை அதாவது இவை எந்த சூழலில் காணப்படுகின்றதோ அந்த சூழலில் நிகழ்வுக்கு ஏற்ப இவை செயல்படக்கூடியதாக அல்லது அந்த நிகழ்வுக்கு ஏற்ப இவை தன்னுடைய சேவைகளை ஆட்டக்கூடியதாக காணப்படுவதன் காரணமாக இதனுடைய இன்னொரு பண்பாக எதிர்வினை ஆற்றக்கூடியதாக இவை காணப்படுகின்றது என நாங்கள் அழைக்கலாம் அடுத்ததாக இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு இதில் காணப்படுகின்றது இவை சேர்ந்து செயல்பட என அழைக்கப்படும் அதாவது மனித மற்றும் பிற முகவர்களுடன் சேர்ந்து செயல்படக்கூடிய ஆற்றல் இதற்கு காணப்படுகின்றது அதாவது இந்த இந்த மென்பொருள் முகவர்களானது மனிதன் அதே போல் ஏனைய மற்ற முகர் முகவர்களுடன் சேர்ந்து செயல்படக்கூடிய ஆற்றல் காணப்படுவதன் கூணமாக இவற்கு நாங்கள் இன்னொரு ஒரு நாங்கள் ஒரு பண்பை அவதானிக்கலாம் இவை சேர்ந்து செயல்பட நாங்கள் அறைக்கின்றோம் அடுத்ததாக இதற்கு இன்னொரு ஒரு ஒரு பண்பு காணப்படுகின்றது கற்றல் இயல்மை என அழைக்கப்படும் அதாவது அவதானம் அனுபவம் மற்றும் தரவுகள் மூலம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இந்த இந்த மென்பொருள் முகவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் அதே போல் சமூக திறமை என இன்னொரு ஒரு பண்பு காணப்படுகின்றது சமூக மற்றும் ஏனைய விதிமுறைகளுக்கு இணங்க பிறருடன் தொடர்புகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாகவே காணப்படுகின்றது எனவே இந்த சுயாதீனமாக இயங்கக்கூடிய இந்த மென்பொருள்களானது இவ்வாறான பல்வேறுபட்ட இவை மிக முக்கியமான சில பண்புகளை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது எனவே நீங்கள் இதிலிருந்து அவதானிக்கலாம் இவை தான் என்ன நிலையில் இருக்கின்றதோ அந்த நிலையில் இருந்து சுயாதீனமாக தனது செயல்பாடுகளை பயனருக்கு ஆற்றக்கூடியதாகவே காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இதிலிருந்து இன்னொரு மிக முக்கியமான விடயத்தை அவதானிக்கலாம் இவை எதிர்வினை ஆற்றக்கூடியவை அதாவது இவை என்ன சூழலில் காணப்படுகிறோம் அந்த சூழலுக்கு ஏற்ப தன்னுடைய சேவைகளை இங்கு பயனாளர்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இவை சுயாதீனமாக இயங்குகின்றார்கள் எதிர்வினை ஆற்றக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவ்வாறு இவை பல்வேறுபட்ட மிக சிறப்பான பண்புகளை கொண்டு காணப்படுகின்றது இந்த பண்புகளை கொண்டு காணப்படுவதன் காரணமாக இவை சிறந்த ஒரு சேவையை இந்த பயனாளர்கள் சார்பாக இவர்கள் வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இதற்கு அடுத்த விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நீங்கள் தற்போது இது எவ்வாறு இயங்குகின்றது என்பதை நீங்கள் இந்த படத்தில் அவதானிக்கலாம் இங்கு பயனர் காணப்படுகின்றார் எனவே பயனர் முதலாவதாக நாங்கள் அழைத்த இந்த இந்த முகவரோடு இங்கு அதாவது இந்த இடைமுக இந்த முகவரோடு இங்கு தொழிற்படுகின்றார் எனவே இங்கு பயனாளரானது நேரடியாக சென்று இந்த இவருடைய சேவையோ அல்லது இவருடைய சேவையோ பெற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த பயனாளரானது இவர் இந்த இந்த முகவரிடமிருந்து தன்னுடைய சேவையை பெற்றுக்கொள்கின்றார் எனவே இந்த முகவர் தன்னுடைய சேவையை அதாவது சேவையை இந்த பயனருக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக இவர் ஏனைய முகவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு அதனூடாக அந்த சேவையை பெற்று இந்த பயனருக்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த ப இந்த முகவரினால் வழங்கக்கூடிய சேவைகளானது ஒன்று நிறுவனத்தின் அல்லது இந்த குறித்த கணனி முறைமை உள் காணப்படுகின்ற சேவையாக காணப்படலாம் அல்லது இணையத்தினூடாக சென்று வெளியிலே காணக்கூடிய சில சேவைகளாக காணப்படலாம் எனவே இவ் வெளியிலிருந்து பெற்றோ அல்லது உள்ளிருந்து பெற்றோ தன்னுடைய சேவைகளை பெற்று தானந்த சேவைகளை பெற்ற சேவைகளில் இருந்து அவற்றை இங்கு பயனாளருக்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் மிக முக்கியமான விடத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் பயனர் என்ன விடயத்தை அணுகுகின்றாரோ அந்த விடயத்துக்கு ஏற்ப தகவல்களை திரட்டி அவற்றை இவர் முறைவெளியாக்கம் செய்து வடிக்கட்டி பொருத்தமான தர் இவர் என்ன தரவை இந்த பயனை எதிர்பார்க்கின்றாரோ அதற்கு ஏற்ப அந்த விடயத்தை வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுவதை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இதனூடாக நீங்கள் தற்போது இந்த மென்பொருள் முகவர் எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றார் என்ற விடயத்தை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்பட்டிருக்கும் எனவே இங்கு மென்பொருள் முகவர் என்பவர் சிறப்பான சேவையை பயனருக்கு வழங்குவதற்காக இவர் அதாவது பயனர் சார்பாக சில சேவைகளை செய்து சில பிரயோகங்களை கையாண்டு அவற்றின் ஊடாக அவர் தன்னுடைய சேவையை பெற்று வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறான விடயமே நாங்கள் இங்கு இந்த முகவர் 
அதாவது மென்பொருள் முகவர் என்று அழைக்கின்றோம் எனவே இங்கு மிக முக்கியமான விடயம் இந்த முகவர் சேவையை வழங்குபவர் ஒரு மென்பொருள் எனவே இந்த மென்பொருள் தான் இந்த முகவர் சேவையை வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே முகவர் சேவையை ஒரு மென்பொருள் இங்கு பயனருக்கு வழங்குகின்றது எனவே பயனர் இந்த முகவரின் ஊடாக இந்த பயனரானது இந்த மென்பொருளின் ஊடாக தன்னுடைய சேவையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது நடைமுறையிலே நாங்கள் இவ்வாறான பல்வேறுபட்ட சேவைகளை நாங்கள் இந்த முகவரின் ஊடாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் நீங்களும் பெற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள் நாங்கள் அவ்வாறான சேவைகள் எவ்வாறு எவ்வாறான சேவைகள் முகவரின் ஊடாக பெற்றுக்கொள்கின்றோம் போன்ற விடயங்களை தற்போது அவதானிப்போம் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்னொரு மிக முக்கியமான விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் பல் முகவர் முறைமைகள் என அழைக்கப்படும் அதாவது பல முகவர் சேவைகள் அதாவது பல் முகவர் முறைமைகள் மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் என அழைப்போம் எனவே இதில் காணக்கூடிய மிக முக்கியமான விடயம் யாதனே எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சேவையை பயனாளருக்கு வழங்க வேண்டுமாக இருந்தால் குறிப்பிட்ட அந்த சேவையை குறிப்பிட்ட ஒரு மென்பொருள் மாத்திரம் தனித்திருந்து வழங்குவது கடினமான விடயமாக காணப்படலாம் அதாவது குறித்த ஒரு விடயத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த விடயத்தை அந்த பயனருக்கு வழங்குவதற்கு ஒரு முறைமை மாத்திரம் அல்லது ஒரு மென்பொருள் மாத்திரம் முயற்சி செய்கின்ற போது அது நடைமுறையில் சாத்தியமில்லாத ஒரு விடயமாக காணப்படலாம் எனவே இங்கு ஒரு முகவரானது தனித்து அந்த சேவையை பயனருக்கு வழங்காமல் பல முகவர்கள் ஒன்றிணைந்து அந்த பல முகவர்களுடைய அந்த சேவையை ஒன்று திரட்டி அதனூடாக தன்னுடைய செயல்பாடுகளை ஆட்டி அதனூடாக ஒரு விடயத்தை தயாரித்து அதிலிருந்து அந்த பயனருக்கு தேவையான விடயங்களை வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்ற போது அவை நாங்கள் இங்கு அவற்றை பல் முகவர் முறைமைகள் என அழைக்கின்றோம் அதாவது பொதுவாக ஒரு பணியை இங்கு நிறைவேற்றுவதற்கு இங்கு மென்பொருள் முகவர்கள் ஏனைய மென்பொருள் முகவர்களும் ஊடாட முடியும் அதாவது இங்கு சொல்லப்படுகின்ற விடையாவது எதா எதாயினும் ஒரு பணியை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு இங்கு மென்பொருள் முகவர்கள் ஒரு மென்பொருளை மாத்திரம் பயன்படுத்தாமல் இங்கு பல மென்பொருள் முகவர்களுடன் இவர் ஊடாடி அவற்றின் ஊடாக தன்னுடைய தன்னுடைய தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவே அனைமான சந்தர்ப்பங்களில் தனியோர் முகவர் மென்பொருளினால் சிக்கலான பிரச்சனை தீர்க்கும் திறன் இல்லாதிருக்கலாம் அதாவது எங்களுக்கு சில சந்தர்ப்பங்களிலே எங்களுக்கு சில சிக்கலான பிரச்சனைகள் காணப்படலாம் எனவே அவ்வாறான சிக்கலான பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்ற போது அந்த சிக்கலான பிரச்சனைகளை தனியோரு மென்பொருளினால் ஆற்ற முடியாது காணப்படலாம் எனவே இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் குறித்த ஒரு முகவரானது பல்வேறுபட்ட இந்த மென்பொருள் முகவரோடு தொடர்பு கொண்டு அதன் ஊடாக எல்லாருடைய அந்த பங்களிப்பையும் பெற்றுக்கொண்டு அந்த அனைவருடைய பங்களிப்பின் ஊடாக குறிப்பிட்ட ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வினை வழங்குகின்ற போது அங்கு அவை பல்முகவர் முறைமைகள் என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே இங்கு இந்த சிக்கலான பிரச்சனைகளை தீர்க்கின்ற நோக்கம் கொண்ட மென்பொருள்கள் பல முகவர் மென்பொருள்களை ஒன்றிணைத்து தனி ஒரு அழகாக செயல்பட்டு அதன் ஊடாக தனது செயல்பாட்டை ஆற்றக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு நீங்கள் இவற்றை தெரிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதாவது பல் முகவர் முறைமைகள் எனப்படுவது குறிப்பிட்ட ஒரு பணியை ஒரு தனி ஒரு இந்த மென்பொருள் முகவர் ஆற்றாமல் பல மென்பொருள் முகவர்கள் ஒன்றிணைந்து அவர்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு அழகாக தீர்மானிக்கப்பட்டு அந்த ஒரு அழகாக இயங்குவதன் ஊடாக குறித்த ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வை காண முற்படுவார்களாக இருந்தால் அவ்வாறான முறைமையை நாங்கள் இந்த பல் முகவர் முறைமைகள் என அழைக்கின்றோம் எனவே பல் முகவர் முறைமைகள் என அழைக்கப்படுவது இங்கு தனியோரு தனியோரு மென்பொருள் முகவர் ஆற்றப்பட முடியாத ஒரு ஒரு பணியை பல முகவர் ஒன்றிணைந்து ஆட்டுகின்ற போது அவை பல் முகவர் முறைமைகள் என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் அவ்வாறு பார்க்கின்ற போது இந்த பல்முகவர் முறைமைகளானது ஒரு தளர்வான பிணைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் நாங்கள் லூஸ் கப்பல் என அழைப்போம் எனவே இந்த லூஸ் கப்பலிங் என்ன என்ற அடிப்படையில் இந்த மென்பொருள் முகவர்களானது இங்கு ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு பிரச்சனை தீர்ப்பவரின் திறன்கள் அல்லது அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட பிரச்சனையில் தீர்ப்பதற்கு ஊடாடல் புரியும் முகவர் மென்பொருள்களின் வலையமைப்பாக காணப்படுகின்றது அதாவது இங்கு குறிப்பிட்ட ஒரு பிரச்சனையை இங்க தீர்க்க வேண்டிய சந்தர்ப்பத்திலே அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பிரச்சனையினுடைய திறன்கள் அல்லது அந்த அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட பிரச்சனைகள் தீர்ப்பதற்கு ஊடாடல் புரியும் முகவர் மென்பொருள்களின் வலையமைப்பாக காணப்படுகின்றது அதாவது இங்கு குறிப்பிட்ட ஒரு பிரச்சனை ஒன்று காணப்படுகின்ற நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த பிரச்சனையை குறித்த ஒரு மென்பொருள் முகவரினால் தீர்த்து கொள்ள முடியாமல் அவர் அதற்கு அப்பால் சென்று ஏனைய முகவர்களினுடைய அதாவது ஏனைய இந்த மென்பொருள் முகவனுடைய சேவையை பெற்றுக்கொண்டு அதன் ஊடாக அவர் வலையமைப்பை ஒன்றை ஏற்படுத்தி கொண்டு அந்த வலை அமைப்பின் ஊடாக குறித்த ஒரு பிரச்சனையை அவர் தீர்த்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இது முக்கியமாக நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் தனி ஒரு மென்பொருள் முகவரினால் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகளை அதற்கு அப்பால் சென்று 
அதற்கு மேலதிகமாக ஏனைய அந்த மென்பொருள் முகவரிடமிருந்து சேவையை பெற்றுக்கொண்டு அதனூடாக தன்னுடைய தேவையான விடயங்களை பெற்று அதனூடாக பயனருக்கு சேவை ஆற்றுகின்ற இந்த முறைமைகளை நாங்கள் இந்த பல் முகவர் முறைமைகள் என அழைக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த படத்திலே நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு பயனர் ஒருவர் காணப்படுகின்றார் எனவே அந்த பயனர் இங்கு இந்த பயனர் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய முகவரானது இந்த முகவராக காணப்படுவார் ஆனால் இந்த முகவரினால் தன்னுடைய சேவையை இந்த பயனருக்கு வழங்க முடியாது போகலாம் எனவே இந்த முகவரானது இங்கு ஏனைய முகவரர் காணப்படுகின்றார்கள் உதாரணமாக சோஸ் ஒன் என்ற ஒரு முகவர் காணப்படுகின்றார் இங்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜென்ட் என சோஸ் டூ என ஒரு இன்னொரு முகவர் காணப்படுகின்றார் சோஸ் த்ரீ என இன்னொரு முகவர் காணப்படுகின்றார் எனவே குறித்த ஒரு இந்த பிரச்சனையை இந்த இந்த உதாரணமாக இந்த புரோக்கர் ஏஜென்ட் என்ற இவர் தீர்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் இவர் இந்த சோஸ் ஒன் சோஸ் டூ சோஸ் த்ரீ இவர்களுடைய இவருடைய சேவைகளையும் பெற்றுக்கொண்டு அதனூடாக இவர் தன்னுடைய விடயத்தை ஆற்றி அதனூடாக இந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஏஜென்ட் ஊடாக இந்த பயனருக்கு இந்த யூசருக்கு தன்னுடைய அந்த சே சேவையை செய்யக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு இந்த பயனாளர் இந்த யூசரானது இந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஏஜென்ட் ஊடாகவே தன்னுடைய தன்னுடைய சேவைகளை வேண்டுகிறார் எனவே இவர் இவரினூடாக அந்த தன்னுடைய வேலைகளை வேண்டுகின்ற போது இவர் தன்னுடைய இவரால் வேண்டப்பட்ட அந்த விடயங்களை இவர் இந்த பயனருக்கு வழங்க வேண்டும் எனவே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவருக்கு அந்த வேலைகளை ஆற்றக்கூடிய சக்தி காணப்படவில்லை என இவர் இங்கு ஏனைய பல முகவர்களை தொடர்பு கொண்டு இவர்கள் அனைவரையும் உருவாக்கி இதனூடாக ஒரு தனி அழகை உருவாக்கி கொண்டு அந்த தனி அழகின் ஊடாக குறித்த விடயத்திற்கான பெருபேரை பெற்றுக்கொண்டு அந்த பெருபேரை இங்கு பயனருக்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு இவர்கள் அனைத்தையும் ஒன்றிணைக்கின்ற போது நாங்கள் அவற்றை மல்டி ஏஜென்ட் என்று அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த மல்டி ஏஜென்ட் இவ்வாறு தான் உருவாக்கப்படுகின்றது எனவே இங்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜென்ட் ஒன் இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜென்ட் டூ இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜென்ட் த்ரீ என இன்று மூன்று வகையான இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சார்ந்த இந்த இந்த மென்பொருள் முகவர்களும் அதே போல் புரோக்கர் ஏஜென்ட் என்ற இந்த முகவரும் இந்த இன்டர்வேஸ் ஏஜென்ட் என்ற இந்த முகவரும் என இவர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைகின்ற போது இவை இங்கு மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டமாக இவை உருவெடுக்கின்றது எனவே இந்த பயனருக்கான தன்னுடைய சேவை வழங்குவதற்காக இந்த மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் இவர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து தன்னுடைய சேவை ஆற்றக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இவர்கள் ஒன்றிணைந்து தனது சேவையை ஆற்றுகின்ற போது இங்கு அந்த சேவையை இந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஏஜென்ட் ஆனது இவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டு அதனை பயனாளருக்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இவ்வாறு தான் இந்த மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் ஆனது தொழிற்படுகின்றது நான் நினைக்கின்றேன் இந்த மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் ஆனது எவ்வாறு செயல்படுகின்றது அந்த விடயத்தை நீங்கள் தற்போது தெளிவாக விளங்கியிருப்பீர்கள் இது ஒரு எளிமையான விடயம் அதாவது இங்கு பயனாளருடைய சேவையை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக பயனாளருக்கு பயனாளர் சார்பாக பயனாளருக்கு ஒரு சேவையை வழங்குவதற்காக இங்கு மென்பொருள்கள் காணப்படுகின்றது ஆனால் இங்கு தனி ஒரு மென்பொருளினால் சில சேவைகளை ஆற்ற முடியும் எனவே அவ்வாறு தனி ஒரு மென்பொருளினால் சில வேலைகளை அல்லது சில அவருடைய சில வேலைகளை ஆற்ற முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பணிகளை பல இந்த மென்பொருள் இந்த முகவர்கள் ஒன்றிணைந்து அந்த சேவைகளை ஆற்றி அதனூடாக அந்த பணியை மேற்றுக்கொண்டு அதனூடாக ஒரு பெருவேரை பெற்றுக்கொண்டு அதை பயனாளருக்கு வழங்குகின்ற போது இவ்வாறு அமைந்த அந்த முறைமையை நாங்கள் மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம்ஸ் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் எனவே மல்டி ஏஜென்ட்ஸ் இந்த முறைமையிலே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மென்பொருள்கள் மென்பொருள் முகவர்கள் காணப்படுவார்கள் எனவே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மென்பொருள் முகவர்கள் ஒன்றிணைந்து தனது சேவையை இங்கு பயனாளருக்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்ற போது அவை மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த பல்முகவர் முறைமைகளுக்கு காணக்கூடிய பண்புகள் என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு இந்த மல்டி ஏஜென்ட் இந்த முகவரில் காணக்கூடிய ஒவ்வொரு ஏஜென்டும் அல்லது ஒவ்வொரு இந்த முகவரும் சுயாதீனமாக இயங்கக்கூடியதாக காணப்படுவார்கள் அதாவது இவை தன்னுடைய அறிவாற்றலை கொண்டு சுயாதீனமான தீர்மானங்களை எடுக்க வல்லவையாக காணப்படும் அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட அந்த ஏஜெண்டானது அல்லது அந்த முகவரானது தன்னுடைய அறிவாற்றலை கொண்டு தான் சுயாதீனமான தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கு இவை வல்லமை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு விடைத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இதில் பண்பாக இந்த உள்ளக நோக்கு மட்டும் கொண்டவை அதாவது இந்த ஏஜெண்டானது இந்த மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டத்திலே காணக்கூடிய இந்த ஏஜெண்டானது உள்ளக நோக்கை மட்டும் கொண்டவையாக காணப்படுகின்றது அதாவது தனக்கு என்ன விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அதை மட்டும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதனை அறிந்திருப்பதுடன் இவை அவற்றின் செயற்பரப்புக்கு அப்பால் உள்ளவற்றை அறிய முடியாது காணப்படுவது இது மிக்க முக்கியமான ஒரு செயல்பாடாக காணப்படுகின்றது அதாவது இங்கு ஒரு ஏஜெண்டானது காணப்படுகின்றது 
இங்கே ஒரு ஏஜெண்ட் காணப்படுகின்ற போது அந்த ஏஜெண்ட் ஆனது தனக்கு உரிய செயல்பாடுகளை மாத்திரம் செய்யக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டதாக காணப்படும் எனவே இவை தன்னுடைய செயல்பாட்டுக்கு அப்பால் சென்று ஒரு விடயத்தை ஆற்றக்கூடிய திறனை கொண்டிருக்காது தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அல்லது தனியால் ஆற்றக்கூடிய சேவையை மட்டும் இவை ஆற்றக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இவை அதற்கு மேலதிகமான தன்னுடைய சேவையை ஆற்றுவதற்கு இவர் உட்பட முடியாது எனவே இவருக்கு அந்த சேவையை ஆற்றுவதற்கு திறன் அற்றவராக காணப்படுவார் எனவே இவை உள்ளக நோக்கு மட்டும் கொண்டவையாக காணப்படுவதை நீங்கள் இதிலிருந்து அவதானித்துக் கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் இதற்கு இன்னொரு பண்பு காணப்படுகின்றது இவை பரவலான முறையில் செயல்படுபவை அதாவது முறைமைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு முகவர்கள் இல்லை அதாவது இந்த முறைமைகள் அதாவது ஏஞ்சின் முகவர் ஒருவர் காணப்படுகின்ற போது அதாவது இந்த நாங்கள் பார்த்த இந்த இந்த மென்பொருள் முகவர் காணப்படுகின்ற போது இந்த மென்பொருள் முகவரை கட்டுப்படுத்துவதற்கு வேற ஒரு முகவர் காணப்படவில்லை இவை சுயாதீனமாக இயக்கூடியவை எனவே இங்கு இவ்வாறான பண்புகளை கொண்டதாக இந்த பல்முகவர் முறைமை காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் மிக முக்கியமானதாக இவை இவை சுயாதீனமாக இயங்கக்கூடியவை இவை ஏனைய இவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஏனைய ஒரு முகவர் இங்கு காணப்பட மாட்டார் அதே போல் தன்னுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தன்னால் நிறைவேற்றக்கூடிய செயல்பாட்டுக்கு மேலதிகமாக இவர் வேற ஒன்றொரு செயல்பாடையும் இவர் செய்வதற்கு இவரால் முடியாது எனவே தன்னுடைய சேவையை இவர் ஆற்றுவார் தனக்கு தனக்கு மேலதிகமாக வேற ஒரு செய்ய ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் வேறு வேறொரு முகவரை நாடுவார் அவனூடாக அந்த சேவையை பெற்று அதனூடாக இவை அனைத்துமே தொகுக்கப்பட்டு தன்னுடைய சேவை ஆற்றக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இவ்வாறான பண்புகளை கொண்டதாக இந்த பல்முகவர் முறைமையானது காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த முகவர் அடிப்படையிலான அல்லது இந்த முகவர் முறைமைகளுடைய பிரயோகங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த முகவர் முறைமைகளானது பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த விடயத்தை நாங்கள் அவதானித்தோம் இந்த முகவர் முறைமைகளானது இந்த மென்பொருள்களிலே பயன்படுத்தப்படுகின்றன உதாரணமாக இந்த விண்டோஸ் இயக்க முறைமையிலே கோட்டனா என அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு ஒரு மென்பொருள் முகவராக காணப்படுகின்றார் எனவே அதனூடாக பயனாளருக்கு பல்வேறுபட்ட சேவையை அந்த இயக்க முறையில் காணக்கூடிய அந்த மென்பொருள் முகவரானது ஆற்றுகின்றார் அதே போல் நாங்கள் எப்பல் ஐஓஎஸ் எடுக்கின்ற போது அங்கே எஸ்ஐஆர்ஐ என்ன ஒரு முறைமை காணப்படுகின்றது எனவே அந்த முறைமையின் ஊடாக அல்லது மென்பொருள் அந்த முறைமையின் ஊடாக அந்த மென்பொருள் முகவரினால் அங்கே எப்பல் ஐஓஎஸ் என்ற அந்த முறைமையில் காணக்கூடிய அல்லது அந்த பொருள்களுக்கு தேவையான வாடிக்கையாளர்களுக்கு தேவையான உதவிகள் அவை ஆற்றக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு இவ்வாறான இந்த வேர்ச்சுவல் எசிஸ்டன்ஸ் இந்த மனித பயனாளருடைய பணிகளை இலகுவாக்குவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு அதாவது இந்த இவர்கள் அனைவருமே நாங்கள் வேர்ச்சுவல் எசிஸ்டன்ஸ் என்று அழைக்கின்றோம் மெய்நிகர் உதவியாளர் அழைக்கின்றோம் அதாவது இந்த முகவர்களை அதாவது இந்த மென்பொருள் முகவர்களை நாங்கள் வேர்ச்சுவல் எசிஸ்டன்ஸ் என்று அழைக்கின்றோம் இவர்கள் மனிதர்களுடைய பயனாளர்களுடைய அல்லது மனித பயனாளர்களுடைய பணிகளை இலகுவாக்குவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் வங்கி செயல்பாடுகளை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் அதாவது வங்கி செயல்பாடுகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது அதாவது வங்கியிலே எங்களுக்கு தெரியும் வங்கியினுடைய செயல்பாட்டை வழங்குவதற்காக மென்பொருள் முகவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் உதாரணமாக நாங்கள் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் அந்த ஏடிஎம் இயந்திரமானது எங்களுக்கு சேவையை வங்கி சார்பாக நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை அந்த இயந்திரத்தின் ஊடாக பெற்றுக்கொள்கின்றோம் எனவே அந்த இயந்திரத்திலே மென்பொருள்கள் காணப்படுகின்றது எனவே அந்த பயனாளருடைய சேவை அந்த மென்பொருளானது ஆற்றி வைக்கின்றது உதாரணமாக ஒரு பயனாளர் ஒருவர் தன்னுடைய கணக்கு மீதி எவ்வளவு காணப்படுகின்றது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அவர் அந்த மென்பொருளை நாடுகின்றார் எனவே அந்த மென்பொருளானது அவருடைய மீதியை எடுத்து காட்டுகின்றது எனவே தன்னுடைய பணத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் எனவே பணத்தை அந்த மென்பொருளானது பெற்றுத் தருகின்றது பணத்தை வாய்ப்பு செய்ய வேண்டும் எனவே வாய்ப்பு செய்கின்ற அந்த வேலையை அந்த மென்பொருளானது ஆற்றித் தருகின்றது எனவே இவ்வாறானது வங்கி செயல்பாடுகளிலே நாங்கள் இந்த மென்பொருள் முகவனுடைய சேவை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அது மட்டுமல்ல நாங்கள் ஆசனங்களை நாங்கள் முன்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆசனங்களை மட்டுமல்ல பல்வேறு விடயங்கள் நாங்கள் முன்பதிவு செய்ய நாங்கள் செய்ய முற்படுகின்ற போது எமற்று எமக்கு அவ்வாறான சேவைகளை வழங்குவதற்காக இவ்வாறான இந்த முகவர்கள் காணப்படுகின்ற மென்பொருள் முகவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் எனவே அவற்றினூடாக நாங்கள் அந்த சேவைகளை பெற்றுக் கொள்கின்றோம் உதாரணமாக நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நாங்கள் சில மின் வணிகங்கள் அதாவது நாங்கள் இந்த இ பிஸ்னஸை செய்கின்றோம் அதே போல் முன்பதிவுகளை செய்கின்றோம் இவ்வாறான பல முறைமைகள் பயனர்களுக்கு உதவக்கூடியதாக காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இதனுடைய உதாரணத்தை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இது இங்கு எமது இந்த விண்டோஸ் இந்த எம இயக்கு முறையிலே காணக்கூடிய இந்த கோட்டனா என எமக்கு உதவி செய்வதற்காக காணப்படுகின்ற ஒரு இந்த இடைமுகம்
நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது இவ்வாறான இந்த எஸ்ஆர்ஐ எனங்கிற இந்த உதவியை வழங்குவதற்கான இவ்வாறானது காணப்படும் இவற்றை நீங்கள் பயன்படுத்தியிருப்பீர்கள் என இவ்வாறான சேவைகளை நாங்கள் இந்த மென்பொருள் முகவர் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுவது நீங்கள் அவதை அணிக்கலாம் எனவே இதன் அடிப்படையில் இந்த முகவர் முறையினுடைய பிரயோகங்கள் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது உதாரணமாக பயனர்கள் தமது தேடல் பொருட்களுக்கான வரையறையை குறித்த இடைமுக முகவர் ஊடாக முன்வைக்கின்றனர் அதாவது பயனர் தமக்கு என்ன பொருள் வேண்டும் என்பதனை தேடுகின்றார் எனவே தேடுவதற்கு இவர் இந்த இடைமுக முகவரை நாடுகின்றார் எனவே இந்த கணனியிலே காணக்கூடிய இவ்வாறான இந்த மென்பொருள் அதாவது மென்பொருள் முகவரை நாடி எனவே அந்த மென்பொருள் முகவரின் ஊடாக பயனர் தன்னுடைய பொருள்களை நாடுகின்றார் எனவே பயனர் இவற்றை நாடுகின்ற போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இந்த ஏஜென்ட் முகவரின் ஊடாக அவர் தன்னுடைய பொருள்களை தேடுகின்றார் எனவே இந்த மென்பொருளானது முகவர் இடைமுகத்தின் ஊடாக பெற்ற தகவல்கள் தரதர முகவர்களுடன் தொடர்புபட்டு பல்வேறு வியாபார தலங்களில் இருந்து கிடைக்கும் தகவல்களை வடிகட்டி பயனருக்கு அனுப்புகின்றது இந்த ஏஜென்ட் சிஸ்டத்திலே எமது இந்த மென்பொருள் முகவரானது நாங்கள் இங்கு ஒரு முகவரை பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் அவரை நாங்கள் முகவர் இடைமுகம் என அழைக்கின்றோம் அதாவது இந்த ஏஜென்ட் இன்டர்ஃபேஸ் என அழைக்கின்றோம் இந்த ஏஜென்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஊடாக பயனரானது ஏதோ பொருளை தேடியிருக்கின்றார் எனவே தேடப்பட்ட பொருளை இவர் எவ்வாறு செயல்படுத்துகின்றார் என்றால் இந்த இடைமுக முகவரானது இந்த பெற்றுக்கொள்ளப்படுக்க வேண்டிய இந்த இந்த விடயங்களை தகவர் முகவர்களுடன் தொடர்பட்டு பல்வேறுபட்ட வியாபார தலங்களில் இருந்து அந்த கிடைக்கின்ற விடயங்கள் எல்லாத்தையுமே திரட்டி அவற்றை வடிகட்டி பயனர் என்ன விடயத்தை தேடுகின்றாரோ அந்த விடயத்தை மாத்திரம் பயனருக்கு இங்கு அனுப்புவதை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இவர் எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றார் என்ற விடயத்தை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே பயனரானது இங்கு எவ்வாறு இவர் ஒரு முகவரோடு தொடர்பு கொள்கின்றார் அந்த முகவரானது ஒரு மென்பொருளாக காணப்படுகின்றது அந்த மென்பொருளானது இவருக்கு தேவைக்கு ஏற்ப பல்வேறு முகவர்களிடமிருந்து தரவுகளை திரட்டி மீண்டும் அவற்றை வடிகட்டி இவர் என்ன விடயத்தை எதிர்பார்த்தாரோ அதை இவர் பெற்று இங்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இதற்கு நாங்கள் இன்னொரு உதாரணத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது தொடரா நிலையில் முன்பதிவு முறைகள் ஊடாக நாங்கள் சில சேவைகளை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் அதாவது நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு பயனாளர்கள் சில விடயங்களை முன்பதிவு செய்து கொள்ள முப்படுகின்றார் அது ஆசனமாக காணப்படலாம் அல்லது உணவாக காணப்படலாம் எந்த ஒரு விடயத்தையுமே பயனாளர் முற்படுகின்றார் எனவே அப்படி முற்படுகின்ற போது அதற்காக அந்த முற்பதிவை செய்து கொள்வதற்காக ஒரு மென்பொருளானது வடிவமைத்துக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த மென்பொருளானது இங்கு முகவர் மென்பொருளாக காணப்படுகின்றது எனவே அந்த முகவர் மென்பொருள் ஊடாக பயனர் தனக்கு தேவையான ஆசனங்களையோ அல்லது ஏதோ ஒரு விடயத்தையோ அவர் இங்கு அங்கு பதிவு செய்து அதாவது முற்பதிவு செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு ஒரு இந்த படத்திலே நீங்கள் அவற்றை மிக தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் எவ்வாறு இந்த தொடரா நிலையிலே முற்பதிவு செய்யப்படுகின்ற இந்த விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு இங்கு ஒரு தன்னுடைய இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வழியால் அவர் என்ன செய்கிறார் இங்கு இங்கு தொடரா ஆன்லைன் மூ மூலமாக புக்கிங்கை செய்கின்றார் அந்த புக்கிங் ஆனது இவர் ஏதாவது ஹோட்டலுக்கான ஏதோ ஒரு அறையாக காணப்படலாம் உணவாக காணப்படலாம் அல்லது ஒரு விமான ஒரு டிக்கெட்டாக காணப்படலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு விடயமாக காணப்ப எந்த விடயமாக காணப்பட்டாலும் கூட அல்லது ஒரு இவர் இவர் அதை வைத்தியசாலையிலே ஒரு இலக்கத்தை இவர் முற்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் எந்த ஒரு விடயத்தையுமே இவர் இங்கு முற்பட அதாவது முற்பதிவு செய்து கொள்ள முற்படுகின்ற போது இவருக்கு இங்கு ஒரு மென்பொருளானது அந்த சேவை ஆற்றி வழங்குகின்றது ஏன்னா இவருக்கு இந்த ஆற்று இந்த சேவையை ஆற்றுகின்ற அந்த மென்பொருளே நாங்கள் இங்கு முகவர் என அழைக்கின்றோம் அதாவது மென்பொருள் முகவர் என அழைக்கின்றோம் எனவே இங்கு தொடரா நிலையிலே இவ்வாறான முற்பதிவுகள் செய்யப்படுவதை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இதற்கு அடுத்ததாக நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே தற்போது உங்களுக்கு இந்த எவ்வாறு இந்த மென்பொருள் முகவர்கள் இயங்குகின்றார்கள் என்ற விடயத்தை நீங்கள் தற்போது தெளிவாக விளங்கியிருப்பீர்கள் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் தற்போது எமது இந்த தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்திலே எமது புதிய போக்குகளை பார்க்கின்ற போது தற்போது நாங்கள் பயன்படுத்தி கொட்டிருக்கின்ற இந்த கணனியில் இருந்து எவ்வாறான அடுத்த விடயத்துக்கு செல்லலாம் இதனுடைய தற்போது பயன்படுத்தப்படுகின்ற கணனியில் இருந்து அடுத்த கணனிக்கு எவ்வாறு செல்லலாம் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நாங்கள் தற்போது பயன்படுத்தப்படுகின்ற கணனிக்கு அடிப்படையாக அம்சமாக அமைவது இந்த ஒன்னே மான் 
நாங்கள் கணனியை அழைக்கின்றோம் அதாவது ஒன்னி மான் இந்த கம்ப்யூட்டரை அழைக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் தற்போது பயன்படுத்தப்படுகின்ற இந்த ஒன்னி மான் கணனிக்கு அப்பால் செல்வது எவ்வாறு என்ற விடயங்களை நாங்கள் தற்போது அவதானிக்க வேண்டும் எனவே இந்த நாங்கள் தற்போது பயன்படுத்துகின்ற இந்த ஒன்னி மான் கணனி எவ்வாறான அமைப்பை கொண்டிருக்கின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் தற்போது அதனுடைய ஆக்கிட்டேச்சரை அவதானிக்கலாம் அதனுடைய கட்டமைப்பு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அதாவது தற்போது இந்த ஒன்னி மானுடைய அவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அந்த கட்டமைப்பிலே இங்கு உள்ளீடுகள் காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் வெளியீடுகள் காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் இங்கு இந்த சிபியூ ஆனது காணப்பட வேண்டும் சிபியூ இரண்டு பகுதிகளை கொண்டு காணப்படுகின்றது இங்கு மெமரி காணப்படுகின்றது எனவே இந்த மெமரியை கையாளுகின்ற பொறுப்பானது சிபியூனால் காணப்படுகின்றது எனவே சிபியூ மட்டும்தான் இங்கு இந்த மெமரியை கையாளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே போல் இங்கு உள்ளீடு இங்கு உள்ளீடு கணனிக்கு தன்னுடைய தரவுகளை வழங்கக்கூடியதாக மட்டும்தான் காணப்படுமே ஒழிய இங்கு இந்த விடயங்களானது உள்ளீட்டு சாதனங்களுக்கு விடயங்களை இங்கு வழங்குவதற்கு முடியாது அதே போல் இங்கு இங்கு ப்ரொசஸிங் செய்து முடியப்பட்ட விடயமானது அவுட்புட்டாக இங்கு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறான விடயங்கள் ஆற்றப்படுகின்ற போது இவற்றை இந்த வடிவமைப்பை அல்லது இவ்வாறான இந்த கட்டமைப்பை அறிமுகப்படுத்தியவர் இந்த ஒன்னி மான் கணனி அல்லது ஒன்னி மான் என்பவர் ஆவார் இந்த ஒன்னி மான் கணனியிலே இவ்வாறான கட்டமைப்பு தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அதாவது அங்கு இன்புட் காணப்படும் வெளியீடு காணப்படும் அங்கு ஒரு சிபியூ காணப்படும் அங்கு ஒரு மெமரி காணப்படும் எனவே இவ்வாறான அமைப்பிலே நாங்கள் தற்போது பயன்படுத்தப்பட கணனியானது காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த கணனி அல்லது தற்போது காணப்படுகின்ற இந்த கணனி எனவே இந்த கணனிக்கு அப்பால் நாங்கள் எவ்வாறு செல்ல வேண்டும் இதில் அப்பால் நாங்கள் சென்று எவ்வாறான அல்லது எந்த வடிவத்தை கொண்ட கணனிகளை அமைக்க வேண்டும் இதற்கான ஆராய்ச்சிகள் எவ்வாறு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன போன்ற விடயங்களை நாங்கள் தற்போது அவதானிப்போம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த நவீன கணித்தல் வளங்களுக்கு கேள்வியானது மிகவும் உயர்வடைந்து செல்கின்றது அதாவது நாங்கள் தற்போது பயன்படுத்துகின்ற இந்த கணனிக்கான இந்த அதாவது கேள்வியானது மிகவும் உயர்வடைந்த நிலையில் காணப்படுகின்றது இந்த ஒன்னி மானுடைய கணனி அதன் செயலத்தை உச்ச எல்லைக்கு தள்ளப்படுகின்றது அதாவது இந்த ஒன்னி மான் இவர் இவ்வாறான ஒரு வடிவமைப்பை எங்களுக்கு வழங்கியிருந்தாலும் கூட இதனுடைய பாவனையானது உச்ச அளவுக்கு சென்றிருக்கின்றது அதாவது மக்களானது இந்த வகையான கணனிக்கு தன்னுடைய கேள்வியை அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் கேள்வியானது இங்கு எல்லற்ற வகையில் அல்லது எல்லையற்ற வகையில் கேள்வியானது இந்த கணனிக்க பெற்று கொண்டிருக்கின்றது எனவே எண்ணற்ற கேள்வியை நாங்கள் சமாளிக்க வேண்டும் எனவே இதன் அடிப்படையை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு இந்த ஒன்னி மான் இந்த ஆர்கிடெக்சரானது தன்னுடைய செயல்பாட்டில் உச்ச அளவை கண்டிருக்கின்றது இதனுடைய அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது மூரே என்பவனுடைய விதியின் அடிப்படையில் மூரே என்ற ஒரு ஒருவர் காணப்படுகின்றார் அவருடைய விதி என்ன சொல்லுகின்றது என்றால் இந்த நுட்செயல்களினுடைய அதாவது இந்த நுண்செயல் அதாவது மைக்ரோ ப்ரொசஸினுடைய முறை வழியாக்கல் வேகமானது ப்ரொசஸிங்கினுடைய ஸ்பீடானது பதினெட்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இரட்டிப்பாகின்றது என தன்னுடைய விதியிலே இவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதாவது மூரே என்பவர் தன்னுடைய விதியிலே இந்த மைக்ரோ ப்ரொசஸினுடைய இந்த ப்ரொசஸிங் ஸ்பீடானது பதினெட்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இரட்டிப்பாகின்றது என இவர் சொல்லியிருக்கின்றார் ஆனால் இவர் இவ்வாறு சொல்லியிருந்த கூட இங்கு இந்த பௌதிக ரீதியாக இதற்கான வரையறையானது காணப்படுகின்றது பௌதிக ரீதியாக நாங்கள் இவற்றை இதற்கு ஏற்ப விருத்தி செய்து கொள்வதிலே வரையறைகள் காணப்படுகின்றது பௌதிக ரீதியாகவே இரட்டிப்படுகின்றது இரட்டிப்புக்கு ஏற்ப மேலும் மேலும் நாங்கள் இவற்றை விருத்தி செய்து கொள்ள நாங்கள் முற்படுகின்றோம் ஆனால் முற்படுகின்ற போது முற்படுவதிலே அங்கு வரையறை காணப்படுகின்றது அதுக்கு ஒரு எல்லை காணப்படுகின்றது நாங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு எல்லைக்கு பதினெட்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இவற்றினுடைய வேகத்தை அதிகரித்து செல்லலாம் ஆனால் அதற்கு ஒரு உச்ச எல்லை காணப்படுகின்றது அதற்கு மேலே நாங்கள் செல்ல முடியாது எனவே அதற்கு மேலே நாங்கள் செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் எனவே அதுதான் இந்த ஒன்னி மான் ஆர்கிடெக்சருக்கு அப்பால் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் எனவே இவருடைய இந்த எல்லைக்கு மீறி செல்கின்ற போது இதுக்கு அப்பால் செல்கின்ற போது எவ்வாறான ஒரு முயற்சிக்கு நாங்கள் செல்ல வேண்டும் என்பதனையே இந்த ஒன்னி மான் இந்த இவருடைய கணனிக்கு அப்பால் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது எமக்கு தெரியும் நாங்கள் இந்த இவருடைய நாங்கள் இந்த ஒன்னி மானுடைய இவருடைய இந்த கண்டுபிடிப்பிலே நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற அந்த மைக்ரோ ப்ரொசஸர் அதனுடைய சிலிக்கன் சில்லி நூல் நாங்கள் எவ் எந்த அளவுக்கு இந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸை மேலும் மேலும் நாங்கள் உற்பத்திக்கின்றோம் இந்த டிரான்சிஸ்டரை அதற்கு உற்பத்திக்கின்ற போது டிரான்சிஸ்டர் எண்ணிக்கையானது கூடிக்கொண்டு செல்கின்றது எனவே அதனுடைய டிரான்சிஸ்டர் அளவு கூடிக்கொண்டு செல்கின்ற போது அதில் இருந்து பிறப்பாக்கம் பெறுகின்ற வெப்பத்தை முகாமைத்துவம் செய்வதில் பௌதிக வரவுரைகள் காணப்படுகின்றன அதாவது இங்கு 
இந்த நாங்கள் மைக்ரோ ப்ரொசஸை விற்பி செய்கின்றோம் மைக்ரோ ப்ரொசஸ் ஆனது விற்பி செய்ய நாங்கள் முப்படுகின்ற போது அதனுள் டிரான்சிஸ்டர்களை நாங்கள் மேலும் மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் எனவே இந்த டிரான்சிஸ்டர்களை மேலும் மேலும் நாங்கள் அதில் அதிகரிக்க முற்படுகின்ற போது அது வெப்பமாக்கல் சக்தியை மேலும் மேலும் இங்கு விரைவாக கூட்டி கொண்டிருக்கின்றது எனவே அவ்வாறு கூட்டி கொண்டிருக்கின்ற அந்த வெப்ப சக்தியை நாங்கள் முகாமைத்து செய்ய வேண்டும் எனவே அவற்றை முகாமைத்து செய்வதில் அங்கு எல்லைகள் காணப்படுகின்றது எனவே அந்த எல்லைக்கு மேல் நாங்கள் அந்த முகாமைத்துவத்தை அந்த வெப்பநிலை எங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாது எனவே நாங்கள் அவற்றுக்கு ஒரு மாற்று வழியை ஏற்படுத்த வேண்டும் எனவே நாங்கள் இதனுடைய வேகத்தை உச்சப்படுத்தி செல்லு சென்று கொண்டாலும் கூட உச்சப்படுத்துவதற்கு ஏற்ப அந்த சில்லினால் அல்லது அந்த மைக்ரோ ப்ரொசஸரினுடைய அந்த சிப்பினால் உருவாக்கக்கூடிய அந்த வெப்பத்தை எங்களால் முகாமைத்தும் செய்ய வேண்டிய மிகவும் இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் காணப்படுகின்றோம் எனவே அதற்கு நாங்கள் இவ்வாறான விடயங்களை மேற்கொள்ளலாம் எனவே எதிர்கால கணித்தல் வளங்களின் கேள்விகளுக்கு ஈடுகொடுக்கக்கூடிய வசதியான மாற்று வழிகளை கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சிகள் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன எனவே நாங்கள் தற்போது இவற்றை நாங்கள் இந்த வெப்பத்தை நாங்கள் குறைத்து அல்லது வெப்பத்தை நாங்கள் வேறொருவரை கையாளுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் எனவே அதற்கான ஏனைய ஆராய்ச்சிகள் தற்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன எனவே அதன் ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் இந்த ஒன்னைமானுடைய கணனிக்கு அப்பால் வேறு கணனிகளையும் அல்லது வேறு ஒரு முறைகளையும் நாங்கள் கையாண்டு வேறொரு கணனிகளை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் எனவே ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவ்வாறான கணனிகளை உற்பத்தி செய்வதில் தற்போது ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது தற்போது புதியதொரு விடயமானது அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது அதனை நாங்கள் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் அதாவது சொட்டு அல்லது குவாண்டம் கணித்தல் என அழைக்கின்றோம் எனவே தற்போது இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற அல்லது மிக முக்கியமான வேற ஒரு கணனியாக நாங்கள் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் என்பதை நாங்கள் அழைக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது சாதாரணமாக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற இந்த கணனியானது இரண்டு நிலைகளில் இருந்து தன்னுடைய செயல்பாட்டை இங்கு ஆற்றக்கூடிய கணிகளாக காணப்படுகின்றது அதாவது இரண்டு நிலைகளை நாங்கள் அழைக்கின்ற போது ஒன்று ஓஃப் ஸ்டேட்டாக காணப்படும் இன்று வந்து ஆன் ஸ்டேட்டாக காணப்படும் எனவே இந்த ஆன் ஆஃப் என்ற இந்த இரண்டு நிலைகளை கொண்டே நாங்கள் தற்போது எமது கணனிகளை நாங்கள் வடிவமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த ஒன்னியமான் ஆர்கிடெக்சரானது அதன் அடிப்படையிலே கணனிகளை உருவாக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இந்த ஆன் இந்த ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருந்து வேற ஒரு நிலைக்கு மாறுகின்ற போதே அந்த அந்த ஒன்னியமான் ஆர்கிடெக்சரில் காணக்கூடிய அந்த சில பிரச்சனைகளை அந்த சில வரையறைகளை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த தற்கால நுண்செயல் வரையறைகளை வெற்றி கொள்வதற்கு முன்மொழியப்பட்டுள்ள ஒரு மாற்று வழி அணுகளாகவே இந்த சொட்டு அல்லது இந்த குவாண்டம் கணித்தலானது காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு இரு நிலைகளை கொண்ட இந்த பூச்சம் ஒன்றும் இதை கொண்ட துவித முறைமை மூல தகவல் பிரதிநிதித்துவம் செய்யப்பட்டது இது எங்களுடைய மரபு முறையிலே நாங்கள் நாங்கள் அணுகிய ஒரு விடயம் மரபு முறையிலான அணுகளிலே இரு நிலைகளை கொண்ட துவித முறைமை பல மூல தகவல் பிரதிநிதித்துவம் செய்ய செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது ஆனால் தற்போது இந்த குவாண்டம் கணித்தலிலே எவ்வாறான முறை காணப்படுகின்றது என நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது எனவே தற்போது இந்த நிலையிலிருந்து மாறி இந்த குவாட்டம் இந்த கணித்தலிலே இங்கு குவாட்டம் பௌதிகவியல் அதாவது குவாட்டம் பிசிக்ஸ் என்பது தற்போது பயன்படுத்துகின்ற ஒரு முறைக்கு நாங்கள் மாறி இருக்கின்றோம் எனவே தற்போது இங்கு இந்த நிலைகளை கணிதத்துடைய நிலைகளை இங்கு நாங்கள் காட்டுவதற்காக அல்லது கணிதத்துடைய நிலைகளை இந்த கணித்தலுடைய நிலைகளை நாங்கள் கையாளுவதற்காக இங்கு குவாண்டம் பிசிக்ஸ் பயன்படுத்தப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் குவாண்டம் பிசிக்ஸ் பயன்படுத்தப்பட்டு தற்போது புதிய கணனியுடைய முறையானது இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு ஆய்வுகள் நடைபெறுவதை நாங்கள் இங்கு மிகவும் சிறப்பாக நாங்கள் கூறிக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு குவாண்டம் இந்த கம்ப்யூட்டிங்கில் அல்லது கம்ப்யூட் இந்த குவாண்டம் பிசிக்ஸில் என்ன விடயம் கையாளப்படுகின்றது என்ற விடயம் நாங்கள் அவதானிப்போமாக இருந்தால் இங்கு பல்நிலைகளை கொண்டதும் அதாவது மல்டிபிள் ஸ்டேட்ஸ் அதே போல் பல்நிலைகளை பயன்படுத்தி தகவல் பிரதித்துவப்படுத்தும் செய்யப்படுகின்ற ஒரு முறை காணப்படுவதை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் அதாவது இங்கு இந்த குவாண்டம் பௌதிகவியலில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த அந்த இரு நிலைகளுக்கு பதிலாக பல்நிலைகள் கொண்ட இங்கு செயல்பாடானது இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது ஏற்கனவே நாங்கள் மரபு ரீதியாக எங்களுடைய அணுகளிலே இரண்டு நிலைகள் பூச்சியம் ஒன்று என்ற இரு நிலைகள் காணப்பட்டன இங்கு பல்நிலைகள் 
மல்டிபிள் ஸ்டேட்ஸ் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இது இந்த பௌதிகத்தில் காணக்கூடிய ஒரு விடயம் அதே போல் இங்கு இந்த பல்நிலைகளை பயன்படுத்தி தகவல்கள் பிரதித்துவப்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு செயல்பாடும் இங்கு காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு மிக முக்கியமான விடயம் நாங்கள் இந்த குவாண்டம் பகுதிகளை பயன்படுத்துகின்ற போது இங்கு நாங்கள் இரு நிலைகளை தாண்டி பல்நிலைகளுக்கு செல்கின்ற ஒரு நிலையை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த வானிமனுடைய கட்டமைப்பை கொண்ட இந்த மரபு ரீதியான கட்டளைகளை இந்த கட்டளைகளை கொண்ட இந்த கணனிகளை விட இங்கு சொட்டு குவாண்டம் கணனிகள் பல் மடங்கு வேகமுடையதாக காணப்படலாம் என இங்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் எனவே இதனூடாக நாங்கள் பார்த்த இந்த மரபு ரீதியானதை விட இன்னும் பல மடங்கான வேகத்தில் இது இயங்கக்கூடியதாக இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் காணப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது எனவே எதிர்கால கணனிகள் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அடிப்படையாக கொண்டதாக காணப்படலாம் இந்த குவாண்டம் இந்த பௌதிகவிகளை பயன்படுத்தி பல் நிலைகளை கொண்டு உருவாக்கப்படுகின்ற தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ளுதல் அதனூடாக நாங்கள் செயல்பாடு மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இது காணப்படுவதை நாங்கள் இங்கு இங்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இது அவதானிக்கலாம் எமது இந்த கிளாசிக்கல் இங்கு நாங்கள் பிட்டை பயன்படுத்துகின்றோம் பூச்சம் அல்லது ஒன்றை பயன்படுத்துகின்றோம் தற்போது இது காண்டம் கியூபிட் என மாற்றப்படுகின்றது எனவே கியூபிட்டின் அடிப்படையில் இங்கு பல நிலைகள் உருவாக்கப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே அது பல்வேறுபட்ட இது பௌதிகளோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விடயம் எனவே தற்போது நாங்கள் இந்த பிட்டில் இருந்து மாறி கியூபிட்டுக்கு நாங்கள் செல்ல போகின்றோம் என்பதனை நீங்கள் இங்கு நினைவு நிறுவனத்தி கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இதனூடாக நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எமது கணனியை நாங்கள் வடிவமைக்கின்ற போது பல்வேறுபட்ட கணனியை நாங்கள் வடிவமைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே இந்த பல்வேறுபட்ட கணனிகளை வடிவமைத்துக் கொள்கின்ற போது தற்போது நாங்கள் இந்த இந்த செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி கணனி உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் எனவே செயற்கை நுண்ணறிவு இவ்வாறான விடயங்களை நாங்கள் கணனியுடைய பாவனைக்கு உட்படுத்துகின்ற போது கணனி ஆய்வாளர்களுக்கு சில தீர்மானங்கள் எடுப்பதற்கு சில விடயங்களை வடிவமைத்துக் கொள்வதற்கு சில நெறிமுறைகளை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு இயற்கையானது அவர்களுக்கு உதவி செய்வதாக கூறப்படுகின்றது எனவே இயற்கையை பயன்படுத்தி இயற்கையை கற்றுக்கொள்வதன் ஊடாக இயற்கையிலிருந்து சில உதாரணங்களை பெற்று அந்த இயற்கையிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த உதாரணத்துக்கு ஏற்ப தன்னுடைய வடிவமைப்புகளை வேறு மேற்கொள்ள முற்படுகின்ற போது அவை இங்கு இயற்கை ஈர்க்கப்பட்ட கணித்தல் என அழைக்கப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது நேச்சர் இன்ஸ்பயர் கம்ப்யூட்டிங் என அழைக்கப்படுகின்றது இங்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் இயற்கையை கற்றுக்கொண்டு இயற்கையில் இருந்து தன்னுடைய விடயங்களை பெற்று இயற்கையின் ஊடாக சில விடயங்களை கற்று அதன் ஊடாக இயற்கை எவ்வாறு தொழில்படுகின்றது அந்த இயற்கைக்கு ஏற்ப தன்னுடைய கணனி செயல்பாடுகளை வடிவமைத்து கொள்ள முற்படுகின்றார்கள் எனவே அவ்வாறு முற்படுகின்ற அந்த விடயத்தை நாங்கள் இங்கு நேச்சர் இன்ஸ்பயர் கம்ப்யூட்டிங் என அழைக்கின்றோம் அதாவது புதிய கணித்தல் நுட்பங்களை விசடமாக புத்து சாதுரியமான கணித்தல்களை விற்பி செய்யும் போது ஆராய்ச்சியாளர்கள் இயற்கையால் ஈர்க்க ஈர்க்கப்படுகின்றார்கள் எனவே இயற்கை நிகழ்வுகளை அவதானித்து அவ்வகை நிகழ்வுகள் சிக்கலான இயற்கை பிரச்சனைகளை விவரிப்பதற்கு எவ்வாறு உதவுகின்றன என்பதை விளங்கிக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றன எனவே சிக்கலான சில இயற்கையான பிரச்சனைகளை விவரித்துக் கொள்வதற்காகவும் அந்த பிரச்சனைகளை எவ்வாறு தீர்த்து கொள்ளலாம் என்பதற்கும் இயற்கையிலிருந்து அறிவை பெற்று அந்த இயற்கையினுடைய அறிவை பிரயோகிப்பதன் ஊடாக இங்கு தன்னுடைய கணித பிரச்சனைகளை அல்லது இந்த கணித்தல் பிரச்சனைகளை அல்லது இந்த கணனின் ஊடாக அவற்றை தீர்ப்பதற்கு இவர்கள் முயற்சி செய்வதை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது மனிதன் எதிர்நோக்கும் சிக்கலான பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு புதிய நுட்பங்களை ஆராய்ச்சியால் விருத்தி செய்ய முடிகின்றது அந்த வகையில் இந்த பொதுவான இயற்கையால் ஈர்க்கப்பட்ட கணித்தல் நுட்பம் அல்லது இயற்கை கணித்தல் நுட்பம் என இது வழங்கப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இயற்கையாக சில விடயங்களை பெற்றுக்கொண்டு அந்த இயற்கையால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு தன்னுடைய கணித்தல்களை அல்லது தன்னுடைய கணனி செயல்பாடுகள் நிறைவேற்றக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அவ்வாறு செய்கின்ற போது அவை இங்கு நாங்கள் இயற்கையினால் ஈர்க்கப்பட்ட கணித்தல் நுட்பம் அல்லது இயற்கை கணித்தல் நுட்பம் என நாங்கள் அவற்றை அழைக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இயற்கையிலிருந்து என்ன விடயத்தை இவர் பார்க்கின்றார் பார்க்கப்படுகின்ற விடயங்கள் எறும்பு கூட்டம் தேன் கூடுகள் பறவை கூட்டம் போன்ற இந்த உயிரியல் குழுக்கள் எவ்வாறு தூண்டலுக்கு பதிலளிப்பு செய்தல் தகவல் முறைமையாக்கல் மற்றும் தீர்மானம் எடுத்தல் என்பவற்றை இவை எவ்வாறு செய்கின்றன இவற்றை அவதானித்து அந்த 
ஐடியா அல்லது அந்த விடயங்களை அந்த விடயங்களை இவர் பெற்றுக்கொண்டு அவற்றை கணிதத்தில் இவர் கணித்தலில் அல்லது இந்த கம்ப்யூட்டரில் இவர் இவற்றை வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுவதை நாங்கள் அவதை அணிக்கலாம் அதாவது பாருங்கள் எறும்பு கூட்டம் எவ்வாறு இயங்குகின்றது தேன் கூடுகள் எவ்வாறு நடைபெறு அந்த விடயங்கள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன பறவை கூட்டங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன எனவே இவற்றை அவதானித்து இவற்றை இவற்றில் காணக்கூடிய விடயங்களில் இருந்து நெறிமுறைகளை கட்டியெழுப்பதற்கு இவர் முயற்சியை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அதன் அடிப்படையில் சில பறவை கூட்டங்கள் காயப்பட்ட பறவை ஒன்றுடன் சுகதேசியான பறவை ஒன்றின் நிலத்தில் தங்க விட்டு செல்லும் போது பொதுநல நடத்தை எவ்வாறு காணப்படுகின்ற என்பதனை இவர் பெற்றுக்கொண்டு அதனூடாக இவர் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை காட்டக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறான இயற்கை இவர் அவதானிக்கிறார் இயற்கையிலிருந்து சில விடயங்களை பெற்று அதனூடாக நெறிமுறைகளை இவர் பின்பற்றுகின்றார் இவ்வாறான எறும்பு கூடு அதாவது எவ்வாறு இந்த எறும்புகளுடைய நடத்தை காணப்படுகின்றது அதிலிருந்து விடயங்களை பெற்று அதிலிருந்து தன்னுடைய செயல்பாடுகளை இவர் இங்கு நிறைவேற்ற இங்கு முயற்சி செய்கின்றார் எனவே இவ்வாறான விடயங்களில் இருந்து இவர் தன்னுடைய கணித்தல் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள முப்படுகின்ற போது அவை நேச்சர் இன்ஸ்பைடட் கம்ப்யூட்டிங் என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே இதன் ஊடாக இவற்றை அவதானிப்பதன் ஊடாக சில பல்வேறுபட்ட துறைகளிலே பல்வேறுபட்ட புத்தாக்க கணித்தல்களுக்கு நாங்கள் நுட்பங்களை பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது நரம்பியல் வலியமைப்புகள் அதாவது நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அதே போல் ஸ்வாம் இன்டெலிஜென்ஸ் அதே போல் இவல்யூஷனரி கம்ப்யூட்டிங் அதே போல் ஆர்டிபிஷியல் இம்யூன் சிஸ்டம் இவற்றுக்கு தேவையான சில நெறிமுறைகளை உருவாக்குவதற்கு இந்த இயற்கையான அவதானிப்புகள் இங்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றன அதாவது நரம்பியல் வலையமைப்புகள் திரள் புத்தி சாதுரியம் பரிணாம கணிப்பு செயற்கை நோய் எதிர்ப்பு முறைமை இவ்வாற்று இவ்வாறான விடயங்களை விற்பி செய்து கொள்வதற்கு புத்தாக்க கணித்தல்களினுடைய நுட்பங்களை வளர்ப்பதற்கு இந்த நேச்சர் இன்ஸ்பயர்ட் கம்ப்யூட்டானது இங்கு எமக்கு உதவி செய்வதை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே நேச்சர் இன்ஸ்பயர்ட் கம்ப்யூட்டிங் அடிப்படையில் இயற்கை அவதானிக்கப்பட்டு இயற்கையிலிருந்து சில நெறிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டு அந்த நெறிமுறைகளை பெற்று கணனிக்கு சில நெறிமுறை உருவாக்குவதற்கு அந்த விடயங்களை கையாளக்கூடிய ஒரு தன்மை காணப்படுவதை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அன்பு அந்த மாணவர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் இந்த மென்பொருள் முகவர்கள் என்றால் என்ன அந்த முகவர்கள் அந்த மென்பொருள் முகவர்கள் எவ்வாறு தன்னுடைய செயல்களை இங்கு பயனாளர்கள் வழங்குகின்றார்கள் அதே போல் இந்த மல்டேஜன் சிஸ்டம் என்றால் என்ன அவை எவ்வாறு தனது செயல்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றது அதே போல் இந்த எவ்வாறு நாங்கள் அடுத்த கணனியை நோக்கி எவ்வாறு செலுகின்றோம் அங்கே அடுத்த கணனியிலே எவ்வாறான விடங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன அவை எவ்வாறு இங்கு தன்னுடைய தொழில்நுட்பத்தை வழங்கப் போகின்றது போன்ற விடயங்களை அவதானித்தோம் அதே போல் எமது இந்த புதிய கணனியிலே நாங்கள் எமது ஆய்வாளர்கள் இந்த இயற்கையை அவதானித்து எவ்வாறு அதிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு அதிலிருந்து தன்னுடைய விடயங்களை ஆற்றப் போகின்றார்கள் போன்ற விடயங்களை அவதானித்தோம் எனவே மனுகளை இத்துடன் நாங்கள் இந்திய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் இன்னொரு நிகழ்ச்சியோடு மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்